Hey, welcome. Good evening, students. Welcome to the class. Good evening, teacher. Good evening. Welcome, guys, to your English class. Thank you for Good being evening. the time. Good evening. How are you? I'm doing great. What about Good evening, you? Teacher. Good evening, Marvin. So, guys, let me go ahead and open my presentation. Bienvenidos a Inglés Corporativo, right? Es un, es un placer tenerles con nosotros, ¿verdad? Que nos hayan escogido como esa eh, opción, ¿verdad? Para aprender inglés. Así que muy contenta de verlos por acá. Así que welcome, welcome. Eh, just let me open my presentation. Uh, let me see. So guys, you are in Principiante Módulo 2. So welcome. Eh, Probably last year, right, uh, you were a little bit like, um, uh, ¿y cómo nos va a ir, verdad? Y ya ven, ya estamos en el módulo 2 y así vamos a ir moviéndonos de un nivel a otro. And I'm very glad to have you here. Uh, no sé, chicos, si tienen alguna pregunta, ¿verdad? Hasta el momento. Eh, vamos a estar reuniéndonos de 8, a, eh, perdón, de 9 a 10 de la noche, todos los días. Y pues cualquier consulta, cualquier pregunta, pues yo estoy a la orden. Eh, pues eh, puede... El horario siempre quedaría de lunes, a, a, de martes a jueves. Muy buena pregunta, gracias. No, eh, solamente es por esta semana. Generalmente, um, la primera semana, pues para eh, esperar a que todas las personas se agreguen, por decirlo así, al, 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 al curso, se hace así, de martes a viernes. Pero generalmente siempre es de lunes a jueves de lunes a jueves. Así que ya para el otro módulo, sí, eh, vamos, perdón, para la otra semana, sí vamos de lunes a jueves. Uh -huh. Cuatro días a la semana por una hora. Uh -huh. eh, igual, chicos, en el chat, pues, eh, yo trabajo por la mañana. Les comento, yo trabajo por la mañana, así que durante la mañana ustedes me van en línea, pero tal vez no tengo la oportunidad de contestarles. Pero si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, déjenmela por acá en el chat, que yo con mucho gusto pues eh, le voy a estar ahí ayudando con cualquier consulta que ustedes tengan. Ok. Así que just let me share. My name is Marcela, teacher Marcela, Marcelo Ortiz de Doñal. And I'm going to share my screen right now. Give me one moment. Let me see. Oh, sorry. ¿Cómo voy a poder presentar si no la tengo en display? It's loading, right? Está cargando. Bueno, solo le voy a dar clic aquí en share y les comparto. Ahí está. Ok, guys. So, uh, this is the information that I have for you today. Eh, this is Inglés Principiante Módulo 2, ¿verdad? Eh, this is our first session, right? First session and um, today is January 26 pero como yo los esperaba ayer, aparece January 25th. Ahorita lo arreglamos, no se preocupe. It's January 26th, ¿verdad? And um, my name is teacher Marcela, o Marcela Ortiz de Doñán, ¿verdad? Y voy a estar aquí, pues, con ustedes para poder ayudarles en lo que sea necesario, ¿verdad? 26 muy bien. Ahora sí. Eh, bueno, chicos, eh, prácticamente, así como estuvieron trabajando en el módulo anterior, ¿verdad?, eh, nosotros vamos trabajando por secciones dentro de la plataforma, ¿verdad? Eh, ¿Qué vamos a hacer durante la clase? Pues yo voy a cubrir todos los temas que están incluidos en la plataforma a modo pues que no hayan preguntas al respecto, ¿verdad? Yo con mucho gusto pues les estaré ayudando acá. Cuando ustedes trabajen en la plataforma y ustedes encuentren algo que digan, esto no lo entendí, apunten el número del ejercicio o la duda que tengan la traen a la clase y aquí la cubrimos, ¿ok? Mm -hmm. Así que the first unit, ¿ok? Um, or the first, I would say, topic that we're going to discuss is transportation, vocabulary, and conversation, ¿ok? It says nice car. That's the name of the first unit, ¿ok? Asegúrense de apagar los micrófonos para que no se escuche que hablamos varios al, al mismo tiempo. Then, eh, what is the lesson objective? Bueno. Eh, al final de esta clase, ustedes aprenderán vocabulario para hablar sobre medios de transporte, ¿ok? Y um, also, adicionalmente, practicarán una conversación, la cual ilustra el tema. So, in English is, by the end of this class, 
you will learn vocabulary for talking about transportation. Additionally, you will practice a conversation with um, which illustrates this topic. Ok, vaya chicos, esta es la primera unidad, el primer tema, pero antes de eso, I would like to listen to you, I would like to listen to your names, eh, um, at least a little bit about you, de lo que aprendieron en el módulo 1, quisiera escuchar qué es lo que pueden compartir conmigo. Now, in my case, guys, I'm Marcela, my name is Marcela, I am married, I have a daughter, um, she's 12, ya tiene 12, mi hija ya está bastante grande, she's 12, and um, what else? I love cooking uh, whenever I have the chance. I really try to enjoy it. Me gusta disfrutar mucho la cocina. Uh, I like reading and I like watching videos on YouTube. Uh, what else, guys? I like um, watching Netflix. Why not? And I like drinking coffee. Creo que a veces es demasiado, así que este año me he propuesto tomar menos café. But I love coffee. And uh, I'm a teacher, right? And what else, guys? I'm 34. Okay, I'm 34 years old. And well, I'm very happy to be here. And what about you? Okay, guy to stay, chicos. So let me start with, uh, well, let me see. Let me start with uh, one of you. If you want, you can raise your hand, right? And you, if you want to share the info with us, raise your hand. So, cada vez que quiera participar, levante la mano porque así me sale el nombre de quien la ha levantado. Otherwise, I won't be able to see it, okay? So raise your hand if you want to participate. Very easy. All what you have to do is to share a little bit about you and that's it. Okay, thank you. Eh, Rosita Esmeralda, dígame. Okay, Rosita, dígame. No la escuchamos, fíjense. Usted nos escucha a nosotros. Hi. Hi. Oh, hi, Rosita. Hi. Ma, uh, nice to meet you. Nice Ma, to meet you, I, too. Rosa. I am 22 years old. I live in my mother. Uh, I, don't, I don't know work. Ah, oh, okay. That's she. Okay, very good. Actually, you are 20, 22, you said, right? Yeah. Excellent. So nice to meet you, Rosita, and welcome to the yeah. class. Thank you very much. And yeah. let, let me listen to Marilyn. Marilyn, what about you? Hello, teacher. Hi. Good evening. Good evening. Nice to meet you. Nice to meet you, uh, too. My, my name is Marilyn, and I'm... 18 years old. I'm, <laughs> yes, and I like um, walk with my pet, and my favorite color is green. And thank you for the, the, the opportunity. Okay, you're welcome. Thank you very much, Marilyn. Nice to meet you and welcome to the class. You're very young, ¿verdad? Bien, bien chiquita. Okay, so it's good because actually um, the faster you start learning English, you know, the good you become, the better you become at it. ¿verdad? Entre más rápido comienza, mejor aprende. Así que welcome to the class. Thank you very much. What about Dennis? What about Dennis? What about you? What can you tell us? Hi, teacher. Hi, Dennis. My name is Dennis Burkiza. Mm -hmm. I am 19 years old. I live in San Jacinto. I live, I live. I live in San Jacinto. Mm -hmm. e, and my favorite color is red. Okay, excellent. Thank you very much. How, how, how old are you, Dennis? I'm sorry. How old are you? Uh, 19 years old. 19 years old. Thank you very much. Very young. Okay, so nice to meet you, Dennis. What about Karen? Karen, what about you? Hello, good evening. Good evening. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, my name is Karen Janet Jimenez. You can call me Karen. And I am 23, 23 years old. And I am uh, Mario. And I, am, I have a daughter. And I am a waiter. And in my day off, I like. And 
I like food. I like pizza. And that's it. Uh, thank you for the opportunity. Oh, you're very welcome. Thank you uh, for joining. I am a person that's very happy. Oh, well, very good. You know what? That's a very important characteristic, right? That's uh, essential, essential, verdad? So thank you very much and nice to meet you, Karen. Welcome. Uh, what about you? Let's see, Ivan, Ivan Sanchez. Yes, teacher. Um, um, nice to meet you. Nice uh, to meet you too. My name is Ivan Sanchez. Uh -huh. I'm 20 years old. Um, I like uh, video games, uh, I like uh, the animals, uh -huh. and I'm a student. How old are you, I'm sorry? 20 years old. 20 years old, okay. And what are you studying, Ivan? Um, no, I'm actu actually, I'm studying uh, engineering. Engineering. You're yes. studying an engineer. Okay, very good. Yes. Interesting. So welcome, Ivan. Thank you very much. Su conocimiento. You, you're welcome. Su conocimiento junto con el inglés. Boom. Va a ser una bomba. Ya va a ver. Va a pasar super bien cuando ya maneje todo eso. Very good, Lisbeth uh, Sorto. What about you? Share with the class, please. Hi. Good evening. Good evening. My name is Elizabeth. I am 21 years old. Mm -hmm. I, la I live sorry, in Soyapango. Okay. I have a son. Uh, don't worry, it's okay. We can hear your song. We can hear um, that you have your baby there. So welcome. Thank you very much. Yes. Excellent. So sí, thank teacher. you guys. Eh, You're welcome. En, en ocasiones casi siempre mantengo silenciado el micrófono porque está aquí hace bastante ruido. <laughs> no problem. Sí, it's okay. Sí, sí oh, a veces yeah. lo tengo en silencio porque por eso. No problem. Thank you very much for letting me know. So welcome everyone, to, eh, a menos que alguien más quiera participar, ¿verdad? Abro el, el, la, la última participación. No one else? Okay, very good, no problem. So let me see your names. I have um, Madeline, I have Karen, I have Ivan, Andrea, I have Dennis, Elizabeth, Ivania, Kelly, I have Lady, I have Lisbeth, Marvin, Michelle, Nelly, uh, Reina, Rocio, uh, Rosita, Veronica, and Jamie. So all of you guys, welcome to class number one, session number one. Excellent. So let me see. Well, guys, the very first topic that we're going to discuss, and please, uh, what I would ask you, I would try to keep the whole conversation in English. ¿verdad? Trataré de mantener toda la clase en inglés pero no para que me vaya a decir, uy, no le entiendo nada, ya no me voy a conectar. No, al contrario, ¿verdad? Siempre conéctese, porque esta es nuestra hora en la que usted puede practicar listening y puede practicar con nosotros eh, los ejercicios que vamos a hacer. Eh, así que no se me vaya a, a frustrar, ¿verdad? No se preocupe, si usted tiene una pregunta, levante la mano, ¿verdad? Dígame, teacher, I have a question, y con mucho gusto, pues yo le ayudo. Bye, guys. So the first thing that we're going to talk about is uh, transportation, vocabulary, and conversation. Nice car. So some of you probably have already uh, accessed to the platform, right? And have uh, like checked some of the topics and the things that we have available there. So how do you get to work? That is the first question. How do you get to work, okay? Um, for example, in my case, I can say I drive to work. I have two options. I drive to work or I take the bus to work, okay? So whenever you have a, an option, you can go ahead and share it, right? And then down below, we have another question. It says, what are some other kind of transportation that we have? What are some other kind of transportation that we have, okay? So that is a question that we're going to um, be working with, right? Um, how do you get to work? And uh, let me go ahead and see. Go to the chat. Vayanse al chat, por favor. And I want you to tell me, 
uh, how you get to work. How do you get to work, guys? Go to the chat, please. Go to the chat. Open the chat. I'm going to open it too, because actually mine is closed. Like that. So open the chat and I will ask you the question. How do you get to work? How do you get to work, okay? So how do you get to work, guys? You can say, I drive to work, or you can say, I take the bus, right? Or I, um, what? Uh, what options, what, what other options do we have, right? Take a taxi, a taxi. We have a bike. Ah, okay, very good. Or you take an Uber, uh, I go by bicycle. Okay, I don't know. I, I get motorcycle. Okay, okay. I uh, ride. I ride a a motorcycle. Right, motorcycle. Oops, motorcycle. Ride. Remember, we have drive and ride. Right, drive is for cars, for um, vans. Okay, and then we got ride. Ride. We use it with ride a horse, for example. Verdad? Montar a caballo or ride a motorcycle, motorcycle, okay? Y luego tenemos drive, drive a car, ¿verdad? Or drive a van, que es como una camioneta grande, right? Or you can say drive a um, bus, right? Or drive a truck, okay? Sorry, I have a question. Go ahead. What is the difference for drive and ride? Eh, probably the action. Remember that cuando usted usa el ride, este de acá, ride, es montar, right? Mm -hmm. Ride a horse, montar a caballo. Eh, ride a motorcycle es como montar la motocicleta, right? Pero en español, we don't use it like that. We say manejar. Okay, is the, correct, the correct form is the ride motorcycle. Ride a motorcycle, correct. Okay, thank you. You're welcome. And then drive, manejar ya es como ya un vehículo, ¿verdad? Ya como un carro, ¿verdad? Una camioneta, un bus, okay? So that's different. Generally, generalmente cuando yo uso la palabra ride, como ride a, a horse, ride a bike, ride a motorcycle, estoy hablando que es algo solo para una persona, ¿se ha fijado? ¿Verdad? Ride, solo es para uno y es como yo debo montarlo. Yo debo montarme en ese artefacto y pues yo debo manejarlo. That's why we use ride. Uh -huh. Así que, bueno, movámonos chicos. ¿Alguna otra pregunta? Ok, very good. Now, todo lo que yo presento acá es parte de lo que está en la plataforma. ¿verdad? No solo de lo que está en la plataforma, sino también de las cosas que yo traigo adicionales a la clase. What is the vocabulary that we need to, um, that we need to handle from the platform? Well, the top eight ways to get to work. Okay, we got the top eight ways to get to work. And those are number one, drive, right? Drive. Number drive. two, walk. 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 Mm -hmm. well, number no. three take the bus take, take, the, bus. Bus. take the bus very good take it's, the bus. it's not the bus no it's the bus take the bus very good the then bus. Mm -hmm. then take the subway take, take the subway take the subway excellent take the train Take, take the train. train. Take the train. Take the train. Ride a bike. Ride a bike. Ride a bike. Ride a bike. Ride a motorcycle. Ride a motorcycle. Ride a motorcycle. Ride a motorcycle. Take a taxi. Take a taxi. Take a cab. Take, take, a take a cab. Take a taxi. Take a taxi. Take a cab. Take a, take a, take a cab. Very good. Now, the difference between taxi and cab is that taxi, we use that word in the United States. 
and calf, we use that word in the United Kingdom, right? Es más como británica la palabra, es British English calf. Y luego taxi es más norteamericano. That's the only difference, right? Okay. And there is a conversation here, guys. It says conversation, nice car. Yeah. De repente cuando estoy en un carro y muy Qué bonito el carro, right? So nice car. So it says listen and practice. I'm going to read it first. And then I'm going to ask you guys, probably some volunteers, so you can practice with the conversation. Okay. So it says uh, we have Ashley and we have Jason. So Ashley says, nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad, okay? So guys, do you have questions about the vocabulary? Questions about the vocabulary? Yes. Uh -huh. Where is downtown? Downtown is el centro de la ciudad. Por ejemplo, aquí el centro que le llamamos nosotros, that's downtown in San Salvador. That's our downtown. Es como el centro cabal eh, de una ciudad. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Eh, ¿Qué significa subo, suburbios? Suburbs, los suburbios. Uh -huh. ah, okay. Okay. Uh -huh, los suburbios. Eh, let me see. Eh, ¿Cómo podríamos eh, definir ¿verdad? la palabra suburbio? Es como, dice acá, ¿verdad? Es un término propio de la geografía urbana eh, para designar zonas residenciales. Prácticamente eso. Porque está eh, downtown, que es como el centro de la ciudad. Luego están los suburbs, ¿verdad? Que ya es como son zonas residenciales, ¿verdad? O sea, donde todavía hay gente. Y luego está el countryside. El countryside es como ya el campo, ¿ok? I will go ahead and share it. Country, countryside, ¿ok? Uy, creo que va junto. Countryside es el campo, ¿verdad? Y está downtown, ahí lo voy escribiendo en el, en el chat, chicos. Y está downtown, que es el centro de la ciudad, ¿verdad? Y están los suburbs. Suburbs, ¿verdad? Que es como esa parte que se aleja un poco de la ciudad en sí, pero que tampoco está en el campo. No sé si contesto su pregunta. Sí, sí, la entendí. Muchas gracias. You're welcome. Very good, guys. Eh, sí, zonas residenciales de la periferia urbana, dice. O extra radio. Mm -hmm. Muy bien. So, well, let me read it one more time. Lo leo una vez más. And then I will ask you, uh, some of you to read it, please. So it says, nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? Mm, the train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad, okay? So now, guys, I need two volunteers, two volunteers to help me with the conversation. Eh, tengo la manita de Marilyn e Ivan arriba, pero no sé si es por lo anterior. Pero Karen la acaba de levantar. So Karen, you're going to help me and someone else? Okay, and Reina, very good. So Karen, you're going to be Ashley, and Reina, you're going to be Jason. Go ahead, please. Okay. Okay. Nice car, Jason. Is this yours? Reina, no la escuchamos. Okay. Um... No, no, it's my sister. She has a new, she has a new job and she drives the world. Is her job here in the suburbs? 
uh, not not his downtown. downtown. My parents were downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. Uh, the bus or the train? The train don't, don't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Thank you very much, girls. Okay, uh, let me see something. Uh, public. Repeat, public. Public, right? Public transportation. Public. Mm -hmm. public. And then. Public. And then. Doesn't. Public, public transportation. Quiere decir transporte público, yeah? Yes, correct. And then. Ellos usan transporte público. Correct. They uh they uh take the bus in this case, right? Very good. And then doesn't, right? Doesn't, which is uh, the contraction of does not, right? Doesn't. So thank you very much, girls. Uh, I need two more volunteers. Uh, Ivania, you have raised your hand, and Veronica. So Ivania, you are going to help me with Ashley, and Veronica, you are going to help me with Jason. Okay. Okay. Ashley, que sería Ivania, okay. Nice car, Jason. It is it's yours. No, it's my sister. She has a new job and she drives to work. Is her job job? Perdón. Is her job? Is her job? Here in the suburb? No, it's downtown. My parents were downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? Train doesn't stop near our house. They take the bus, it's really slow. That's too bad. Excellent, thank you very much, girls. Okay, and yes, ahí se corrigió ella solita, verdad? Job, okay, her job here, very good, excellent. So then I saw Rosita's hand, Rosita's and Nelly. So Rosita, if you wanna help me, you can be Ashley and Nelly, you're going to be Jason, okay? Okay. Nice car, Jason. Is it yours? And Rosita, where are you? Not it, my sister. She has a new a new job. A new job, and that she drives to work. Mm -hmm. Is her job here in the suburbs? No, it. No, it that won't. downtown, 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 downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train. The train doesn't stop near our house, so they. Tuck the bus. It's really slow. The two bat. Excellent. Thank you very much. Okay. And now my last two participants. Uh, that's gonna be Lisbeth and Dennis. Okay. So Lisbeth and Dennis. Lisbeth, you're going to be Ashley, and Dennis, you're going to be Jason. Okay. Okay. Entonces ahorita con Dennis. Yes. Uh -huh. And you're going to be Ashley, and Dennis will be Jason. Okay. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job, and and she drives to work. Is her job? Is her job here in the suburbs? Suburbs. Mm -hmm. Suburbs. No, 
No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house. So they take the bus. It's really slow. That's too bad. Excellent, guys. Thank you very much, okay? So thank you for all the particip for the uh, participation for this activity, okay? And now you see, right, that we need to uh, take care of the pronunciation of some words, right? And with this conversation, con esta conversación, Vamos a partir con un tema bien importante, guys, which is present simple. Okay, we're going to talk a little bit about present simple. Eh, como pueden ver ahí, tenemos uh, S at the end of the verb, ¿verdad? No, en el, el nivel 1 no vemos eso, ¿verdad? No vemos esas, esa letra S que se ve al final del verbo. Tampoco vemos ese don't, tampoco vemos ese doesn't, ¿verdad? Pero hoy sí. Bueno, creo que un preview tal vez habrán visto, pero I don't know. We will see. Now, in the um, lesson objective, right? <clears throat> now, by the end of this class, you will be able to make simple present statements using regular verbs, okay? Eh, o al final de esta clase serán capaces de hacer oraciones en presente simple utilizando verbos regulares, okay? Ya van a ver que es súper y mega sencillo, pero hay que poner atención a las reglas y a algunas um, partes de la estructura que debemos tener en claro. ¿Ok? Así que eh, cuando ustedes ven mi presentación, lo que ven en la presentación, incluso en la parte de abajo, chicos, esa es como el, el donde ustedes pueden encontrar dentro de la plataforma. Por ejemplo, este es el punto 1.3, que es Simple Present Statements. ¿Ok? En esa parte del, de la plataforma encontrarán un video where you can find the explanation about this. ¿Ok? Eh, there you have two different sentences. For example, En, en mi caso, este es en mi caso particular, ¿ok? So, I walk to the supermarket. I walk to the supermarkets because I don't live far from there. For the, here, I'm sorry. I don't live far from here. Yo estoy en el supermercado. Me dice mi amiga, hey, and how do you get to the supermarket? ¿Cómo llegas al super? Ah, I walk to the supermarket. Yo camino, ¿ok? I don't live far from here. No vivo lejos de aquí. Y así me toca, right? Yo voy a super así a pie because I live very close to the supermarket, ¿ok? Cuando yo digo I don't live far, far means lejos, ¿verdad? Far from here, lejos de aquí, ¿ok? And also don't forget, right, to um, go ahead and, oops, aquí le puse el video incorrecto, permítanme. El video es nice car, well, creo que sí es acerca de, Siempre de nice car, ¿verdad? Que es la, la lección que estamos viendo. Very good. Entonces, um, I walk to the supermarket. Pero luego, cuando yo es, quiero expresar una oración negativa, I use don't. So, I don't live far from here. ¿Ok? Así que, we're going to talk a little bit about that. Um, this information, you can find it in the platform too. ¿Ok? Simple present statements. ¿Ok? Now, chicos. Um, what do you know? ¿Qué saben ustedes acerca de present simple? What do you know? ¿Por qué lo usaremos? ¿Qué es present simple? Right? So, uh, what do you know about it? Quisiera saber qué es lo que ustedes saben primero acerca de present simple. ¿Cuándo lo utilizamos? ¿Qué recuerdan? ¿Qué utilizamos? ¿Verdad? Puede levantar su mano si gusta. Iván, veo su mano levantada. Would you like to participate? Sí, por supuesto. Ya, ya, teacher. Dígame. Um, um, I remember that it used to talk about um, in present, but uh, in a simple form, maybe. Okay. Uh, okay, so we use it to talk about present things, right? Present statements, okay. Uh, let me see, Ivania, what do you remember? Eh, como que son acciones que uno hace todos los días, cotidianas. Very good. Okay, so those are like daily activities, uh, routines, right, that, that we have in our lives, mm -hmm. okay? Very good. Uh, what else? ¿Cuándo, ¿Cuándo más utilizaremos present simple? Aparte de, uh, to talk about um, 
present statements, to talk about routines and daily activities. ¿Para qué más lo usaremos? A ver. Por ejemplo, cuando ustedes se presentan, ¿verdad? Se han fijado que utilizan el present simple. My name is Marcela. I'm 34. I have a daughter. She's 12. I like reading. I like cooking. I like listening to music, etc. Entonces, todo lo que nosotros hablamos de nuestra personal information is in present simple. Okay, entonces, we use it to talk about personal uh, or basic information about us. Okay, muy bien. Luego nos decía ahí, eh, creo que Ivania, ¿verdad? Que es about uh, daily activities, ¿verdad? What comes to your mind? ¿Qué se le viene a la mente? What comes to your mind when you hear daily activities? Can you give me examples of daily activities, uh, routines? I take a shower. You take a shower. Okay, very good. Bueno, eso creo. Ah, okay. So, yeah, you take a shower. What else? What else do you do? ¿Qué más hacemos, chicos? Um, I go to the work. Okay, you go to work. Very good. I have prepare breakfast. You have to prepare breakfast in, and not only prepare, you have to eat breakfast, right? No solo prepararlo, sino que comerlo. You have to eat okay. breakfast too. Very good. What else? ¿Qué más, chicos? Um, I do homework. Okay, you do homework. Very good. You do homework. Excellent. And so many things, right, that you have to do during the day. Those are parts of your daily routine. Excellent. So here we have, guys, some examples. Okay. It says, I walk to school. You ride your bike to school. For example, in este caso, si yo quiero decir, mire, que yo llevo al trabajo en bicicleta, yo diría, I ride my bike to work. I ride my bike to work. Luego tengo, he works. He works near here. Near, cerca. Far, lejos. I'm going to type it in the chat, okay? So, near, cerca, far, Lejos, okay? So, I got near, okay? He do, he works near here. She takes the bus to work. We live with our parents and they use public transportation. Now, guys, pay attention to this. When you see she and when you see he, there is an S and ES at the end of the verb. No es como I walk. No es como you ride or we live and they use, right? Entonces, then let's move to the second column, okay? It says, I don't live far from here. You don't live near here. Um, he doesn't work downtown. downtown. No, traba, no, no trabaja en el centro, right? He doesn't work downtown. Or she doesn't drive to work. We don't live alone and they don't need a car. So if you see again, yo puedo decir, I don't, you don't, we don't, and they don't. Pero cuando se refiere a la tercera persona, que es he o she, ahí no puedo hacer eso, ¿ok? Ahí tengo que utilizar doesn't. Ahora bien, you can use the full form or you can use the contractions, ¿ok? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, si yo quiero utilizar don't, ¿verdad? Don't is the contraction of do not, right? Si yo quiero utilizar la contracción uh, doesn't, that is for does not, okay? So, if, it, if you use don't, is do not. If you use doesn't, is does not, que es lo mismo, solo que es una contracción. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No cuesta. Yo tengo una. Dígame. ¿Por qué al verbo cuando es tercera persona le agregan ese, aquí como he works, she takes? ¿Por qué se le agrega la S? Muy buena pregunta, ¿ok? Chicos, es por ley, ¿verdad? Que yo debo agregarle la ES, S o el S al verbo. Pero me lo voy a cambiar aquí para pasar ya de un solo a eso. Ya que me hicieron la preguntita, con mucho gusto la contesto. La vamos a pasar para acá. Y aquí me regreso. Ahí está. Vaya. Pero, claro que sí. Nosotros tenemos que agregar esa ES, S o IES a los verbos. ¿Por qué? Porque cada vez que yo utilice la tercera persona, he, she, 
it o cualquier nombre singular como María, cell phone, water, right, um, pen, right. So whenever I use singular nouns, yo tengo que modificar mis verbos, ¿ok? Es por regla. Pero, teacher, ¿cómo voy a saber cómo le voy a agregar yo la ES o la IS o la S a un verbo? Very simple, guys. Es bien, bien simple. Y no se preocupe que esa información yo siempre la comparto en el chat. Así que, para, por si estaba preocupado en anotar, pues esto yo lo comparto luego. Esa, esa pregunta quería hacer yo de que si van a, o sea, si nos van a compartir, como digamos, la, estas diapositivas para que uno las pueda como copiar después o algo así. Vaya, lo demás no se lo comparto porque es lo que está en la plataforma. O sea, lo demás que he estado presentando es de la plataforma. Cuando yo presento información que no está en la plataforma, esas sí se las comparto aquí eh, como imágenes en el, en el teléfono para que ustedes ya las tengan disponibles solo para consultarlas cuando lo necesiten. Gracias. Uh -huh. Por ejemplo, esta no está en la plataforma, así que yo se las compartiría acá en el, en el chat. Adicionalmente, yo siempre también les paso links ¿verdad? de material adicional para que ustedes puedan este, practicar aparte, ¿ok? okay. Very good. Entonces, Very ¿cuáles, good. ¿cuáles son esas tres reglas, verdad? Ok, rule number one, rule number one. Whenever we have a verb, cuando tengo un verbo, when I have a verb that ends in ch, s, sh, o, or x, Siempre, 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 I'm going to add ES to the verb. Okay, examples, watch, watches, guess, guesses, finish, finishes, go, goes, fix, fixes. Okay, entonces, cuando yo tengo verbos que tengan esas terminaciones específicamente y yo vaya a utilizar la tercera persona, ahí es donde yo la voy a aplicar, ¿ok? Entonces, cuando usted me hace la pregunta, teacher, ¿y por qué? Es porque, por regla gramatical, cada vez que yo me refiero a la tercera persona singular, yo debo de modificar mis verbos en inglés, ¿ok? Siempre en presente simple. What is the second rule? Tengo otra regla. For example, I have the verbs ending in Y, okay? When the verb ends in Y, cuando termina en Y, pero va precedida de una consonante, entonces yo cambio la Y por una Y latina, and then I add ES. For example, study tiene una consonante antes que es la D y luego Y. So, according to the rule, I have to eliminate the letter Y, then I add I, una I latina, and then ES. Studies. I study, she studies. Carry, cargar o llevar, ¿verdad? Carry. It ends in consonant Y. Entonces, como aplica la regla, ¿verdad? Entonces, I need to eliminate the Y, then I add I, o I latina, and then ES. Carry. Carries. So I carry my bag. Yo llevo mi, mi bolsa. I carry my bag. And she, she carries her bag, right? Fly. También tiene una eh, um, consonant before, right? So L. So fly. I need to eliminate the Y. Then I change it to an I. And then ES. Fly. Flies. Okay. No, pero dicho y todos los verbos que terminan en Y van a ser así. No. Okay. Why? Because sometimes I'm going to have verbs that end in Y, que terminan en Y, pero que no van precedidos por una consonante, sino que van precedidos por una vocal. When I have verbs ending in Y and preceded by a vowel, all what I have to do is, is to add S to the verb. Yo agrego la S a mi verbo y ahí está. For example, play, plays, buy, buys. Buy. Muy bien. Entonces, esas son como tres reglas importantes. But, what happens? What happens? ¿Qué sucede cuando no tengo un verbo que termina en E? Right? For example, dance. Lo voy a agregar aquí en el chat. Ok. Verbs ending in E. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer yo? Como ya terminan en E, solo necesito agregarles una S. Dance, dances. 
write, writes. I write my letter and she writes her letter, okay? And um, well, pretty much those are uh, the th four most important rules. Y teacher, ¿y qué pasa si no termina en Y precedida por una consonante? ¿Y qué pasa si no termina en E? ¿Y qué pasa si no termina en E? C, C, H, S, S, H, O, en X. ¿Qué hago, teacher? Solamente se le agrega S. Si un verbo termina en consonante y no aplica ninguna de estas reglas, all what I have to do is to add S to the verb. And that's it. Ok, solo agrego S al verbo. Very good. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Pero eso solamente es cuando, cuando es en, en positivo, ¿verdad? Digamos, cuando se le agrega el, el don o el hacen, no se modifica el verbo. Es correcto. Thank you very much, ¿ok? So, todas estas reglas, como lo acaba de decir ella, we use it only with affirmative sentences. Solo con oraciones afirmativas, ¿ok? When I used, uh, or when I want to express negative statements, I use don't or doesn't, ¿ok? Pero por el momento vamos a enfocarnos en las oraciones afirmativas. En este caso, applying the rules, ¿ok? Very good. Eh, Let me see. I'm going to... Y en una de las últimas oraciones donde dice they, they, uh, they use public transportation, Muy sería bien. they, o sea, porque ahí solamente dice use, o sea, no se le agregaría la S. Y en la oración de arriba donde dice like, tampoco se le agregaría la S. No. Solo es cuando es en tercera persona. Es correcto, exactly. Entonces, only when I'm talking about he, ahí siempre yo agrego el chat, ahí en el chat voy escribiendo, ¿verdad? Agrego, cuando tengo he, she, it, and singular nouns. Singular nouns es que yo voy a modificar mis verbos. Por ejemplo, I can say, um, she cleans the table. She cleans the table. Or, he dances with her. He dances with her, right? Or, uh, the computer, the computer uh, runs slow, ¿verdad? O está funcionando bien lento. The computer runs slow. Or, Mary, Mary, Mary lives in San Salvador. Entonces, cuando yo uso tercera persona, ella, él, eso, o cualquier nombre en singular, I'm going to apply the rules. Ahí aplico las reglas. Okay? So that's why you see here, aquí en el ejemplo que está en la plataforma, ¿verdad? Que dice, he works near here and she takes the bus to work. Okay? Entonces, ¿hay alguna pregunta, chicos, hasta el momento? Questions? Questions? No questions. Muy bien. Excelente. Vaya, chicos. Ahora bien, pero teacher, ¿y cómo voy a saber yo cuáles son los elementos que yo necesito en mis oraciones? Porque no sé ustedes, pero yo así, a mí me tenían que decir qué iba en cada cosa, ¿ok? Entonces, what are the elements that I need in my sentence? Well, it's going to be the following. Eh, whenever we have our sentences, they are going to be like this, ¿ok? And I'm going to add everything right now. Ahí está, ¿ok? Whenever I have my sentences, ok, si es afirmativa, que es en la parte en donde yo voy a aplicar la regla, ¿verdad? Yo necesito un subject, right? Necesito un subject, necesito un verb, en este caso, pues, eh, eh, no tal vez en forma base, sino que dependiendo si es, este, si va a ser eh, en tercera persona o no. Pero entonces necesito un subject, necesito un verb y necesito un complemento. Exactly. Entonces, por ejemplo, you can, say, you can say, Mary lives with her parents. Or I can say, I walk to work. Or I can say, um, she prepares the dinner. Or I can say, um, what? The computer. The computer makes a funny sound. Me ha pensado que la computadora empieza a hacer unos sonidos todos extraños, ¿verdad? Entonces, the computer makes a funny sound. Entonces, there you have the, um, the structure, right, for the positive or affirmative sentences. 
you need a subject, you need a verb, and you need a complement. ¿Ok? Luego tenemos las negativas. ¿Y cómo voy a construir oraciones negativas? Well, it's very, very simple. ¿Ok? En este caso, I need my subject, ¿verdad? Y necesito también un auxiliar, un don't o un doesn't, ¿verdad? Dependiendo si usted es la persona, doesn't. Y para el resto, don't. Y luego necesito un verb. Pero ese verbo, chicos, como ya nos había comentado una de sus compañeras, va en base form. Ese BF que ven ahí no es de best friend, ¿ok? No es de best friend, es de base form. Entonces, ¿qué es una base form, teacher? Un base form es cuando yo no modifico mi verbo y lo dejo tal cual. ¿Qué quiere decir eso, teacher? Que cuando yo esté utilizando el presente simple y esté utilizando un auxiliar, yo no tengo por qué modificar mi verbo. Por ejemplo, yo no puedo decir, she doesn't live in San Salvador. She doesn't live in San Salvador. Why, teacher? Porque doesn't está cumpliendo la función de especificar que esa es una tercera persona. Entonces, yo no necesito decir lo mismo dos veces, right? So, I need to use it as it is. She doesn't live in San Salvador. And that's it. Or, for example, I can say, she, um, bueno, no debo decir, por ejemplo, she doesn't dances with him. ¿Por qué? Porque ya tengo doesn't. No tengo por qué modificar mi verbo. She doesn't dance with him. Right? So that's uh, with the third person singular. Pero teacher, ¿y qué sucede cuando yo quiero hacer preguntas? Okay, well, it's very simple. Okay, there is a switch. Hay un switch ahí, right? So the auxiliary becomes at the beginning, right? We got the auxiliary do or does. And then I have my subject. And then I need the verb siempre in base form. Okay? my complement and my question mark. Now, don't forget, chicos, nunca, nunca olviden, por favor, que toda pregunta siempre lleva un question mark al final, si no, no es pregunta, ¿verdad? Así que we need to be very careful with that. Eh, pero, por ejemplo, teacher, cuando de repente yo oigo que dicen, where do you live? Y entonces, where do you live y el where, ¿verdad? Ah, cuando yo tengo una WH word, ¿verdad? Yo la pongo al principio de mi fórmula. Como pueden ver ahí, las WH words, like como where, what, and when, van antes de mi fórmula. ¿Ok? Entonces, en este caso sería, where do you live? ¿Ok? O what do you do for a living? ¿A qué te dedicas? O um, uh, when, when, the, when do you, when do you have, eh, the meeting. Cuando tienes la, 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 la reunión. When do you have the meeting? So guys, it's just very simple. All what you have to do is to follow the elements or to follow the patterns. Okay. Now let's go ahead and do some uh, examples. Right. We're going to work with some examples with you guys. And um, let's see positive statements. Todos en el chat ahorita. I want you to write down a positive statement. Ya sea con I, con you, con he, con she. No se preocupe ahorita si no maneja las reglas. Tranquilo, solo quiero ver sus ideas en el chat, ¿ok? So please type affirmative sentences con subject, verb, and complement. Type affirmative sentence. Affirmative sentences, I'm sorry. Veamos ahí en el chat. Quiero ver sus ejemplos, please. Affirmative statements. Uy, muchos, muchos. No se me apuñen. <laughs> Muy bien, Michelle. Excellent. She lives in San Salvador. Subject, verb, and complement. Very good. Okay. Another example. Vamos a ver los ejemplos de los demás. Let me see. Aquí usamos bastante el chat, chicos, para las oraciones o para, a veces hago carreras de oraciones. Bye. Eh, Cla Claudia is cooking now. No, lo, no los envíen privado. Envíenle así en general para que los demás vean los ejemplos, ¿verdad? Claudia is cooking now. Ok, so subject, verb, pero is cooking es presente progresivo. Eso sí, es presente progresivo. Ahí sería ya hablando de presente continuo. Luego tengo she plays tennis. Muy bien. She plays tennis. Subject, verb, complement. She cooks the dinner. Subject, verb, and complement. We go to the class. Subject, verb, and complement. Very good. Excellent. What else? ¿Qué más? ¿Qué más? Let me see. 
Another example. Uno más, uno más. She dances with her boyfriend. Very good. Subject, verb, and complement. Um, he plays, I run to the supermarket. He plays video games. She writes a new book. We got study, como we have to study, creo sería. We have to study. He works. He works in, he works downtown, ¿verdad? He is at work in an office or he works uh, in the operation, okay? Very good. They study. Ahí, Rosita, no puedo modificar mi verbo porque es con they. They study in the university. Ajá. Uh -huh. We have to. We have to study, Reina. We have to study, like this. We have to, oops, to study. Tenemos que estudiar. To study. Uh, he drives his car, muy bien. They learn in the class. We have to study, que es like, ajá, uh -huh. muy bien. Excelente, así, Reina. Very good. Okay, guys, so very much those are the main elements that we need to handle when it comes to affirmative sentences, okay? Now, um, whenever you see, cuando ustedes quieran utilizar lo siguiente, si usted va a utilizar they, si usted va a utilizar, uy, perdón, si usted va a utilizar I, I, or um, you, ¿verdad? O we, or they, or plural nouns, plural nouns, okay? Aquí, chicos, así lo, lo vamos a poner así. No rules, okay? No rules at all, okay? So if you want to use, if you want to use I, you, we, they, and plural nouns, no rules at all. But, si usted va a utilizar he, she, it, and singular nouns, hmm, aquí sí, rules apply, okay? Así, aquí sí aplican las reglas, okay? Entonces, we have to be very careful, right? And the very first thing that we have to do is to identify the subject. If you identify the subject very quickly, so you will be able to see if we apply rules or not, right? Entonces, por ejemplo, si yo digo el subject, chicos, si mi subject es Mary, ¿aplica la regla o no? Si yo digo Mary, ¿aplica la regla sí o no? Sí, aplica. Why? Sí. Okay, why? Porque se está refiriendo a la tercera persona. Se está refiriendo a tercera persona. Exactly, Solo porque que, uh -huh. con un, directamente con el nombre ya no ya no se refiere ya a él. Ya no con pronombre. Muy bien, so Mary es como que yo diga she, ¿verdad? Entonces sí aplica. Por ejemplo, si yo digo, Pero, dígame, pregunta. dígame. Si sí, vamos a utilizar, por ejemplo, Si digo she's dancer, eh, bueno, lo, lo, que explic, lo que explicaba, que se le agrega la, la S en, en ese ejemplo, pero ¿Sí? si utilizo el verbo to be, por ejemplo, si quiero decir ella está bailando, en ese caso no aplica de, eso, ¿verdad? La no, ese. De, de agregar. Eh, eh, no. Eso lo sería, digamos, she's dance. She's dancing. En ese dancing. caso es presente continuo. continuo. Presente continuo oh. necesita el verbo to be como auxiliar. Y luego el verbo más ing. Entonces, sí, it's a different, uh, it's a different um, structure. Entonces diría, she dancing. She dances. Si es presente, es she dances. Dances en presente. Y si le, le agregamos el ing, she dancing. She is es dancing. Eso. Ok. En she presente. Ella está, está bailando. Muy bien, presente, simple. Pero si gustan, no los mezclen para que no nos vayamos a confundir. Vaya. Pero si es present simple, sería She dances with him. Ella baila con él. She dances with him. Y si digo que es... Uh, espérenme, que no me, lo man, sí, me man, no me manden los mensajes en privado porque cuando yo escribo, como alguien me lo mandó en privado, luego mis respuestas van en privado para esa persona. Entonces siempre mándenlo a chat general para que yo, cuando yo responda, todos puedan ver también las respuestas. Vaya, por ejemplo, aquí digo present simple, she dances with him. Pero si es present continuous, conti, continuous, ok, it's going to be she is dancing. Oops, she is dancing with him, ok. Entonces, si ustedes se fijan, es distinta. Son dos estructuras diferentes. 
She dances with him and she's dancing with him. Pero es porque en ese momento está tomando um, lugar la acción. Ok. Pero si tengo present simple, dígame. Perdón, teacher. El presente continuo que es el ING solo se utiliza si utilizamos el verbo to be. No, digamos, digamos sí, que sí, es, ya. perdón. Sí, le escucho, perdón. Ajá, digamos que no, el uso del presente continuo es cuando yo estoy hablando de una acción que está tomando lugar en ese momento, es el presente progresivo, ¿verdad? En este caso, sí, eh, necesito yo el auxiliar con el verbo to be. She is dancing with him. Y si se fija, el presente continuo es idéntico a español. ¿Ok? O yes. sea que son acciones de las que yo estoy haciendo ahorita. Yes, right now. For example, for example, uh, you are listening to the teacher. You are listening to the teacher right now. Ahorita me están escuchando. Or um, uh, the teacher is speaking. The teacher is speaking because I'm doing it right now. Lo estoy haciendo en este momento. Present simple is just about general things. Cosa en general, ¿verdad? Routines, that, um, uh, daily activities, or uh, general information. Okay, entonces son dos, dos tenses, pero tienen dos usos completamente diferentes. Okay, así que be careful with that. Pero no se preocupen que vamos a seguir hablando todavía más de present simple. Y recuerden que durante la primera semana tenemos que haber trabajado las secciones de la plataforma, al menos la número uno. Vayamos todos juntos, ¿verdad? Si tienen preguntas, apúntenlas. Si usted dice, teacher, yo tengo preguntas en este ejercicio específicamente, el número tal, apúntelo, lo trae a la clase y aquí lo, con mucho gusto lo revisamos. Y aquí en el chat yo les estaré compartiendo pues alguna información importante que yo considere de la clase para que ya les quede ahí ustedes, ¿ok? Así que, thank you very much for joining. I'm going to stop here. Aquí me quedo. But thank you very much for being here and I'll see you tomorrow. Nos vemos mañana. Okay, so see have you. a nice evening. Nice see to meet you, you guys. Bye. Thank you, teacher. Bye-bye. Bye-bye, teacher. Thank you. Bye. 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 Goodbye, guys. Take care.